Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wizzy, sejam bem-vindos pessoal a mais um vídeo tutorial aqui do canal Hoje eu trago aqui pra vocês mais um vídeo de um modelo de uma farm que é bem legal E vocês pediram pra mim estar tá traduzindo aí, eu trazendo um modelo pra vocês de uma farm de Blade Pessoal, vale lembrar que esse modelo aqui foi feito e criado pelo Nims TV O link do canal dele vai estar tá na descrição do vídeo Eu apenas traduzi o modelo, que é um modelo muito bom e muito eficiente também Eu apenas preciso traduzir o tutorial dele pra vocês aqui em português, certo? E como é um modelo muito bom, muito eficiente bem legalzinho de fazer Eu tô trazendo aqui pra vocês traduzido, certo? Certo, gente? Como que funciona essa farm aqui? Lembrando que ela tá funcionando aqui em todas as versões que eu testei, né? 1.10, 1.9, 1.8, certo? Uh, a gente tem aqui no caso um lugar para poder estar tá spawnando os blazes. Os blazes que são spawnados são levados aqui para o meio com esses pistões grudentos. Chegando aqui no meio, a gente consegue estar tá travando para não vir mais nenhum blaze. A gente vem aqui, pessoal, ativa o nosso crusher para poder deixar aí os blazes com meio coração de vida, certo? A gente pode estar tá pegando aqui tanto uma espada E a gente pode também estar tá matando eles pessoal com uma poção de instant damage Só que eu prefiro matar aqui no caso com a espada Que a chance de perder Blaze Hood pelo que eu testei aí é menor Então você pode estar tá matando aqui tanto uma espada, olha só E os Blazes são dropados aqui pessoal no baú Ou então você simplesmente vem e joga aqui uma poção de instant damage neles E você acaba matando todos de uma vez só E os, e os itens vêm parar aqui pessoal dentro do baú Beleza pessoal? E basicamente pessoal é só isso aí mesmo Para poder desligar a farm você puxa essa alavanca Então você acaba desligando toda ela né Depois você vem aqui e liga de novo, beleza pessoal? Então é isso aí, bora para o vídeo tutorial Bom pessoal, para você poder estar tá fazendo aí a sua farm de blaze Você vai ter que primeiramente encontrar um mob spawner né? Normalmente você vai encontrar um mob spawner na fortaleza do nether Não tem outra opção, certo? E depois que você encontrar, pessoal, esse mob spawner, você vai ter que isolar a chance de spawn de blaze. E como que você faz isso, velho? Cara, o bloco mais econômico pra poder fazer isso é o bloco de terra. Porque depois você acaba quebrando ele com um pá bem rápido. O que que você faz? Você vai ter que cercar aqui, no caso, a região de spawn de blaze. Você coloca um bloco de terra embaixo, um bloco em cima, traça quatro blocos pra cada lado, certo? E depois que você traçar esses quatro blocos pra cada lado, você vai estar tá fechando um quadradão. Que na verdade não é um quadrado, porque ele não é um quadrado exato, mas você vai estar tá preenchendo toda essa região aqui, pessoal. Com terra, certo? Pra gente poder estar tá evitando o spawn de blaze E depois que você cercar tudo, a gente vai simplesmente quebra tudo para poder liberar os blazes, certo? Mas a gente vai estar tá fazendo isso aqui para evitar que blazes atrapalhem a gente a construir a nossa farm Bom, pessoal, nosso próximo passo é fazer a nossa plataforma Só que como vocês viram no começo do vídeo, ela é feita de bloco de slime, né? O que que acontece? O bloco de slime, ele consegue estar tá puxando blocos que estão acoplados a ele Como, por exemplo, esse exemplo aqui, olha só Só que tem blocos que não são puxados, como bloco de note block Olha só, ele não é puxado Blocos de uh, melancia Deixa eu colocar aqui o bloco de melancia Opa, calma lá Olha só, o melancia não é puxado E também, pessoal, a fornalha A fornalha também não é um bloco puxável pelo bloco de slime Agora você pode estar escolhendo, cara Dentre essas duas opções Note block, fornalha e melancia para poder fazer essa farm Na minha opinião, cara Se você tem uma farm de melancia Vale muito a pena fazer a opção de melancia, né? Se você não sabe como fazer uma farm de melancia, tem o um tutorial aí no canal, basta conferir, beleza? Mas vamos descer aqui, pessoal, agora, depois que a gente tem tudo pronto, quatro blocos para baixo. Um, dois, três, quatro. A partir do quatro blocos, a gente está cercando aqui a melancia para os dois lados, por quê? Deixa eu tirar isso aqui e mostrar para vocês, olha só. Vamos fazer a seguinte coisa, vamos traçar aqui no caso, melancia para até o finalzinho, olha só, finalzinho aqui também. Até o finalzinho de cada lado, beleza? Lembrando de não preencher o meio, por quê? Porque o meio vai ser o ponto de queda dos blazes. E agora a gente só traça bloco para trás até completar aqui no mesmo, no mesmo limite aqui da plataforma de terra que a gente fez, certo? Que é uma plataforma aí de, sei lá, olha só, vamos contar aqui, ó 4 por 9, né? 4 por 9 a gente tem uma plataforma, a gente faz a mesma coisa do outro lado, olha só E por fim a gente fecha, pessoal, todo o centro aqui da plataforma, beleza? Depois de fechar, pessoal, toda a plataforma a gente vai fazer a seguinte coisa Vamos colocar aqui quatro blocos de base, olha só 1, 1, 2, 3, 4 Aqui tem a mesma coisa 1, 2, 3, 4 4, vamos colocar aqui no caso o pistão grudento virado pra cá Ixi, tá no texto. Pistão grudento virado pra cá, aqui é a mesma coisa, olha só 1, 2, 3, 4 E vamos pessoal pegar aqui o bloco de slime e traçar eles aqui até o final dessa plataforma Aqui no caso vai ser esse bloco de slime inteiro que vai jogar os blazes aqui pro miolo da farm, certo? Vamos traçar aqui também a mesma coisa pra esse lado Deixa eu pegar aqui, 1, 2, 3, 4, beleza Só que depois que você colocar todos os pistões e o bloco de slime Tem o um seguinte porém, cara, você não vai poder deixar isso aqui aberto E se você cercar aqui com o um bloco, eu vou pra vocês Depois que você ativar o pistão, o que, é que acontece? Esse bloco vai segurar o bloco de slime e o pistão não vai se mover então você utiliza aqui no caso o bloco de melancia, olha só Você vai fechar tanto aqui em cima do, dos slimes blocks Quanto aqui nas bordas, veja só Que depois quando você ativar esse pistão Os blocos aqui de pistões de, de slime irão funcionar perfeitamente Então vamos fechar toda a parte de cima dos pistões grudentos E dos blocos de slime E também pessoal aqui na parte lateral Tá, então basicamente nossa plataforma aqui pessoal já tá pronta Agora a gente tem que cercar e fechar todo esse redor aqui Como que a gente faz isso, cara? Com um bloco qualquer Você pode estar utilizando aí stone... Só não utiliza madeira porque madeira pega fogo Mas stone brick, stone, sandstone, blocos sólidos que não pegam fogo Vidro também você pode estar utilizando, ok 
Vamos pegar aqui então um vidro, acho que fica legal pra gente poder estar tá visualizando os blazes Deixa eu coletar aqui um vidro que fica bacana, talvez um vidro mais cinza Que é o que não dá pra ver tanta divisão dele E eu utilizar aqui também o padrãozinho bloco de ferro Bom, o que, que a gente vai fazer? Vamos estar tá subindo aqui, vai sair dois blocos pra cima E vamos traçar aqui no caso mais um teto, esse aqui no caso vai ser o teto Pra poder, posso tirar isso aqui Você vai estar tá fechando aqui pra ser um teto com um bloco pra cima e depois o um bloco de areia Ou se você for converter aqui, você vai ver que vai ter dois blocos de altura em relação ao mob spawner, certo gente? Então tá, vamos estar tá fazendo esse teto aqui Lembrando que esse teto ele vai descer aqui no mesmo nível da parte de melancia, olha só Aqui também é a mesma coisa, olha a parte de melancia ali Bom, como vocês podem ver aqui pessoal, o teto já tá todo fechado Agora é só fechar aqui com os blocos de vidro, né? Não é necessário utilizar o vidro, como para vocês, pode ser bloco sólido Mas eu vou estar tá colocando o vidro no tutorial porque é interessante vocês verem o funcionamento da, da máquina aqui, né? E vale também pessoal observar aqui que eu estou utilizando, eu estou fazendo tudo isso aqui no mundo plano porque no, no Nether é muito escuro para vocês poderem enxergar Então fazendo aqui no mundo plano acho que fica um pouco mais fácil a visualização de vocês, ok? Bom pessoal, voltando aqui, vocês viram que eu já fechei toda a região aqui A parte de trás eu deixei com um bloco sólido mesmo só para deixar um design um pouquinho interessante, ok? Mas vamos lá, vamos partir aqui pela parte de baixo Vamos colocar aqui nesta região aqui na parte do fundo da farm este bloco de slime Vamos traçar aqui mais três blocos de slime para este lado, né? Por qualquer lado, na verdade Dependendo do lado que você traçar, você vai escolher e vai montar o sistema, ok? Vamos estar tá colocando aqui agora na parte de baixo mais um bloco de melão E vamos poder colocar aqui qualquer tipo de bloco depois na lateral Aqui onde vocês estão vendo, olha só, bem no rente a, essa, a esse buraco aqui Vamos colocar aqui os blocos normais, né? Aqui no caso o bloco de ferro Porque ele é mais bonitinho para vocês poderem enxergar aqui na farm Mas pode ser aí stone, como eu havia dito para vocês Cara, agora vem uma coisa que é bem legal vocês fazerem Que é fazer uma plataforma de gelo Ou uma de gelo comum ou de gelo compactado Eu prefiro gelo compactado por quê? Porque, cara, ele não derrete Então, assim, descarta gelo comum E faz com compactado se você tiver condições, ok? E aonde que você vai estar tá colocando, pessoal, esse gelo compactado? Simplesmente você vai descer mais um bloco aqui pra baixo Vai colocar o gelo compactado Você pode estar tá pegando aqui já uma placa Deixa eu coletar aqui E fazer uma linha reta até chegar aqui no penúltimo bloco Ó, Chegou aqui no penúltimo bloco, você quebra e bota uma placa. Tá, pessoal, agora a gente tá fazendo aqui no caso nossa plataforma onde vai estar tá sendo instalado o sistema de redstone aqui da nossa farm, né? Eu vou estar tá utilizando o um bloco de ouro porque eu acho que ele dá um contraste um pouco melhor com a redstone. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos descer aqui três blocos para baixo, vamos quebrar os dois primeiros e vamos fazer uma plataforma aqui de 4 por 5 olha só. 1, 2, 3, 4. Agora 5 pro fundo. 1, 2, 3, 4, 5. E você vai fechar, pessoal, esse semi quadrado que a gente acabou de fazer aqui, beleza? A mesma coisa do outro lado, bota dois... 3 e quebra os outros e bota 5 para cá 1, 2, 3, 4, 5 E fecha pessoal esse quadrado aqui de 4 por 5 Certo? Eu vou ter que pegar aqui agora pessoal Nesse bloco de trás aqui De cada um dos lados e fazer a seguinte coisa ó, Colocar um bloco em diagonal Indo pro fundo da farm Então sai daqui do, da, da lateral e vai pro fundo A mesma coisa aqui do outro lado bloco, Bota um bloco aqui Traça aqui uma linha até o fundo Deixa eu tirar aqui essa chuva Barro e ter clear Bom pessoal, vamos estar tá descendo aqui agora na parte do fundo aqui da nossa farm Vamos descer um bloco, puxa dois para o fundo Quebra esses dois primeiros que você colocou E vamos fazer aqui outra plataforma igual a esta aqui, olha só 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Fecha aqui o mesmo esquema, olha só Fechou aqui a plataforma E fez o mesmo esquema da diagonal Só que começando pelo fundo uh, lateral esquerdo, né Então 1, 2, 3, 4 Beleza, temos aqui já outro palito na diagonal Outro bloco na diagonal Enfim, como vocês queiram falar aí Bom pessoal, então vamos começar a fazer aqui no caso o sistema de redstone do lado esquerdo primeiramente, né? Vamos estar tá colocando aqui no caso o bloco de melão é, logo no meio, em cima desse outro bloco que já está aqui, ó Então tá, a gente tem esse bloco aqui que tá rente ao bloco de slime Você vem e bota o bloco de melão aqui em cima, beleza? Vamos começar fazendo aqui a seguinte coisa Vamos botar aqui, no caso, uma redstone nesta, nesse bloco aqui que tá para diagonal pro fundo, beleza? Vamos colocar aqui depois um repetidor com dois chiques para cá Botamos aqui mais um bloco sólido, traçamos uma redstone e a gente bota uma redstone nesse vão que a gente criou aqui, ó Bota duas pra cá e termina com o repetidor no nível 4 Mirado nesse bloco aqui da ponta, beleza? Vamos colocar aqui agora, pessoal Uma tocha de redstone nesse bloco de ferro que está aqui Com mais dois repetidores no nível 4 pra frente, né? Da, do, da, da tocha Colocamos aqui um bloco sólido Mais um repetidor aqui no nível 4, beleza? E vamos ligar aqui, pessoal, mais um bloco sólido Depois disso você vai ver que a gente vai criar aqui um, um ciclo é meio que infinito de, de sinal de redstone, certo? E depois disso vamos estar tá voltando esse ciclo para este bloco aqui Simplesmente pegando aqui no caso um repetidor Colocando aqui de, neste bloco, que é o bloco primário que a gente começou no nível 4 Ligamos aqui mais duas redstone para cá Olha só, ligamos a redstone aqui no caso para este bloco aqui E por fim, cara, pegamos uma tocha e colocamos de trás para frente Olha só, uma em cima desse bloco, duas em cima desse bloco 3 em cima desse bloco e por último 4 em cima desse bloco, então você vai fazer com que o sistema aqui de, de, de slime blocks fiquem funcionando, olha só 
Então todos os bases que caírem aqui no meio serão levados aqui para o meio, pessoal. Vamos fazer aqui a mesma coisa desse outro lado, olha só, o mesmo esquema, ó, começa aqui no caso com a, a, a redstone, né, coloca aqui no caso um repetidor com dois chiques, bota aqui no caso um bloco, é, um bloco sólido, vamos traçar aqui, pessoal, dois, é, dois pods de redstone pra frente nesse vão que a gente fez, liga aqui no caso um repetidor no nível 4, volta pro outro lado mais dois repetidores no nível 4, aliás, não, são uma tocha aqui e um outro repetidor aqui pra frente, beleza, bloco sólido, repetidor no nível 4, bloco sólido, Redstone para cá, uh, repetidor para cá, não, é o contrário na verdade, <risos> é repetidor aqui no nível 4, duas redstone para cá e você vem continuando botando a tocha aqui, de... ah, faltou o melão aqui em cima né, ó. Oh, deixa eu ver agora, ah, tá em 7 0. E a gente bota aqui no caso o melão em cima desse bloco, nessa direção aqui do bloco de slime A gente vem do fundo pra cá, olha só, bota aqui a tocha redstone E você consegue, pessoal, tá ativando aqui no caso o sistema dos dois lados Então sempre, pessoal, os blazes serão empurrados aqui para o centro, beleza? Pessoal, na parte de trás aqui também é a mesma coisa A gente começa aqui com a... o pó de redstone Voltamos aqui agora com o repetidor no segundo... Ó, prime... oh, dá dois cliques Um, dois cliques, já deu aqui o nível certo Bota um bloco, no vão a gente vem Interliga aqui no caso dois blocos, do, do, dois pods de redstone Mira esses pods de redstone com um repetidor no, quatro, no quarto nível nesse bloco aqui Liga com uma tocha aqui neste bloco Bota mais dois repetidores aqui no nível 4 uh, pra frente, né? Bloco sólido, mais um nível 4, olha só Opa, pra cá, não, calma lá Bloco sólido, traçou a redstone aqui nesse vão também E ligou aqui, pessoal, nesse bloco aqui, ó Com um nível 4 também, beleza? Tá, nosso próximo passo agora é botar as tochas, ó Começando tocha aqui, tocha aqui, tocha aqui, tocha aqui Vamos pegar aqui também mais um pistão gruro dentro Deixa eu coletar aqui, peraí, beleza Vamos começar colocando aqui primeiramente nesta região, ó Colocou aqui, beleza Aqui também a mesma coisa Aqui a mesma coisa E aqui a mesma coisa, beleza Então vocês vão perceber aqui, pessoal, que os pistões irão puxar aqui no caso aquele... Aquela paradinha de slime block que a gente fez logo no começo, certo? Olha só, eles vão puxar logo em sequência, fazendo como se fosse um elevador horizontal. E é isso aqui, pessoal, que a gente vai querer, beleza? Vamos vir aqui pela frente, vamos pegar aqui também, pessoal, mais blocos de slime block, deixa eu pegar aqui, beleza? E pra finalizar, pessoal, vamos estar tá colocando aqui quatro blocos de slimes aqui a partir desse aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então sempre que o slime, o pistão lá de trás puxar, vai puxar também esses quatro blocos de slimes, ok? Pessoal, vamos estar tá fazendo aqui agora um outro circuito para poder deixar esses três circuitos que a gente fez aqui meio que harmônicos, porque eles não podem ficar ativos aleatoriamente, eles têm que ter um certo tempo para poder um ativar depois o outro, ok? O que, que a gente tá fazendo? Vamos estar tá, vamos tá colocando aqui, pessoal, uma plataforma de três blocos para cá vamos traçar aqui também a mesma coisa, olha só traço aqui e vamos colocar um bloco aqui nesta região, por quê? Porque a gente consegue ter, pessoal Acesso aos três pontos principais da nossa farm de Blaze e do circuito aqui, beleza? Vamos pegar aqui agora, pessoal, o repetidor e colocar aqui no caso nessa fileira quatro deles, né? Um, dois, três, quatro, todos eles no level 4. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. E pessoal, aqui no último, vamos botar aqui no caso um repetidor no level 4 também. Aqui também a mesma coisa, level 4. E vamos ligar, pessoal, o redstone para cá, ó. Puxou dois blocos para frente e já conecta ali. No, no circuito, né, ó Puxou dois pra cá, já conectou automaticamente no circuito, beleza? E por fim, pessoal, a gente pode ligar aqui os três, certo? Vamos tá traçando um bloco aí pra depois ligar eles em um painel, ok? E por fim, pessoal, a gente vai tá fechando aqui essa região Pra gente poder tá fazendo um tubo pra poder tá estocando aí os blazers, né? Então vamos tá fechando aqui plenamente aqui, ó Fechar as laterais primeiro Um, dois, três, um, dois, três Posso colocar aqui uh, quatro blocos pra baixo Um, dois, três, quatro aqui, ó Um, dois, três, quatro aqui Posso tirar esse aqui de baixo Vamos fazer aqui a mesma coisa no fundo, vamos fechar esse fundo aqui também, beleza? Fechado. Deixa eu pegar aqui um vidro pra vocês poderem enxergar aqui também os blazes, vamos lá. Um, dois, três, quatro, perfeito, cara. Agora a gente pode pegar esse bloco aqui de ferro, pessoal, e ligar ele aqui pra região pra gente poder tá fazendo uma alavanca pra poder tá ativando o sistema, né? Só que antes disso, vamos ter que fazer uma curva pra isso aqui, olha só. Deixa eu fazer uma curva pra cá. Vamos subir aqui, um, dois, três, beleza. Acho que aqui já tá bom. A gente pega aqui no caso uma alavanca, certo? Uma alavanca Botamos a alavanca aqui e ligamos a redstone pessoal até esta região aqui Então tudo já está interligado nesta alavanca aqui, beleza? Tá, nosso próximo sistema pessoal é fazer aqui a parada para poder bloquear os blazes Para que eles não possam cair aqui toda hora Então a gente vai estar tá matando primeiro a primeira leva de blaze E depois a outra vem por cima, certo? Como a gente faz isso, cara? A gente vai botar um bloco aqui nesta região, olha só Botou um bloco aqui para cima Bem no nível dessa parte de... Eita, velho, tá chovendo aqui <risos> Bem no nível, cara, desses dois blocos aqui, ó Colocou aqui uma tocha, uma, uma alavanca no caso, né Ó, vem aqui no bloco de trás, quebra ele e quebra do outro lado Para que você consiga estar tá colocando a cerca, né Vamos vir aqui pro outro lado também, olha só A gente vem aqui, botamos aqui no caso o pistão grudento De acordo com aquele bloco ali de ouro, pera ali, beleza 
Vamos pegar aqui agora, pessoal, a nosso bloco de nossa cerca, né? Vamos colocar essa cerca aqui, pessoal, na frente do pistão e vamos voltar a fechar também essa parte. Beleza, então sempre que a gente ativar essa alavanca, a cerca vai voltar pra lá e a gente vai conseguir estar tá bloqueando os blazes que vierem daqui do, do miolo, beleza? Vamos estar tá fazendo aqui agora, pessoal, a parte do crush aqui, vai ser a parte para poder esmagar os blazes. Botamos um bloco de espaçamento aqui uh, para baixo, deixa eu pegar aqui o botão, calma lá. Aqui o botão, botamos o botão aqui nesse bloco. Deixa eu pegar aqui um outro pistão grudento, acho que eu posso tirar isso aqui, cara Vamos tirar isso aqui, tá vendo esse bloco aqui de baixo, cara, esse bloco de, de, de ferro que a gente colocou Então, vou botar, ele, vou botar ele aqui com um bloco de ouro pra gente poder tá visualizando ele um pouco melhor Vamos tá pegando esse pistão grudento, cara, e botando aqui, ó, justamente virado pra este bloco de ouro Olha só, um, dois, três, beleza, pronto, tá encaixado O que, que a gente vai estar tá fazendo aqui agora, pessoal? Uma plataforma também de três blocos por cinco Vamos vir aqui atrás desse bloco aqui na diagonal, olha só, descemos aqui um bloco pra diagonal Traçamos aqui três blocos para o fundo da farm e voltamos cinco para cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Vamos colocar aqui, pessoal, mais um bloco aqui, dando espaçamento entre esses outros blocos. Vamos colocar uma redstone aqui. Vamos colocar aqui, pessoal, três comparadores para essa região aqui e mais três virando para cá. E por fim, complementamos aqui com um bloco de redstone. Depois disso, vamos pegar aqui, pessoal, mais um bloco que vai ser de redstone e vamos traçar para cá. Vamos colocar aqui dois repetidores no nível 4, né, que vai ser o último nível, e o último também com mais uma redstone para cá e vamos colocar aqui finalmente um bloco. E o terceiro também a gente vai estar tá aumentando o nível dele para o quarto. Pessoal, aí que vem um segredo, cara. Quando a gente ativar esse sistema aqui, a gente vai estar tá ativando meio que como se fosse um temporalizador para poder deixar o Blaze com um coração de vida. Assim a gente consegue matar ele na mão e dropar os Blaze Hood, né? Mas pessoal, basicamente é assim que funciona o nosso Crusher, né? O que, que a gente vai fazer agora? Vamos estar tá descendo mais um bloco aqui para baixo, olha só. Deixa... Opa, acho que eu tampei um bloco aqui que não é para ter tampado, beleza, aqui também. Aqui eu acho que eu posso deixar aberto, por quê? Aqui no caso vai ser a cabeça do Blaze, né? E vamos coletar aqui também, pessoal, um baú, cadê baú? Beleza, vamos colocar aqui no caso esse funil virado para cá, nesta região aqui, para poder ser o piso e para poder o Blaze morrer. E os itens, pessoal, serão dropados aqui neste baú. Agora fica a seu critério fazer uma sala de baús ou um estoque automático de baús. Vai estar todos os links aí, pessoal, na descrição para que você consiga estar fazendo esses sistemas, ok? Bora agora desligar o, desligar o sistema, né? Obviamente. E depois vamos ativar aqui ele novamente para que funcione corretamente Olha só, agora estão todos os pistões de slimes irão funcionar simultaneamente conforme programado, ok? Vamos entrar aqui agora pessoal na farm para a gente poder estar tá quebrando essa block de terra que a gente colocou Calma lá Pessoal, vale lembrar que você tem que fazer uma coisa aqui que é muito importante Tá vendo esse bloco aqui do meio, que é o bloco que tem o mob spawner? Cara, não deixem ele vazio, por quê? Se você deixar ele vazio, vai dar spawn de blaze aqui em cima e não é isso que a gente quer Porque senão ele vai acabar ficando preso aqui Você simplesmente bota dois blocos aqui em cima do mob spawner para poder estar tá corrigindo esta falha, ok? Então a gente pode estar tá removendo aqui o resto da terra para poder a farm ficar funcionando, certo? Vamos lá então. Pessoal, voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona o sistema. Vocês podem ver que já tá bem cheio mesmo, o cara tá bem lotado de blaze. Primeiro passo, cara, juntou o tanto de blaze que você queria aqui, perfeito, você vem aqui e tranca a farm. Por quê? Se você não trancar essa farm, cara, quando o crush acabar desativando, vai acabar misturando os blazes que estão com o meu coração de vida com os blazes que estão com a vida cheia. Então não é isso que a gente quer. Então você tranca aqui a farm para poder trancar essa cerca que tá aqui. Você vem, ativa o Crusher Espera o Crusher deixar com os Blazes com o meu coração de vida Depois que eles estiverem com o meu coração de vida Pessoal, vocês simplesmente vão matar na espada né? Se vocês quiserem matar na espada Ou então você simplesmente joga uma poção aqui de Instant Damage Pra poder matar todos eles de uma vez só né? Matando os Blazes, você consegue estar tá pegando tanto o XP E as Blaze Hood vai cair aqui, pessoal, no baú, beleza? Caiu as Blaze Hood aqui no baú Você simplesmente vem, pessoal, libera aqui no caso a farm E você deixa os outros Blazes descerem aqui pra farm Beleza, gente? Então pessoal, o vídeo já vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse modelinho de farm de blaze, cara, muito bom mesmo, bem legalzinho e bem eficiente também. Se você gostou, pessoal, não se esqueça de deixar seu gostei, que me ajuda bastante, se inscreva no canal para você poder acompanhar mais vídeos dessa série. Compartilhe o vídeo e deixe seu comentário, que essa sugestão é bem importante, pessoal, e é isso aí. Valeu, até mais e fui!